Detail der Osminen Slim Mix. Wenig Wasser. Damit viel Wasser pro Minute gefiltert werden kann, braucht es eine gewisse Menge Wasser am Eingang der Anlage. Ich habe hier ca. 4 Bar Druck auf der Leitung. Zur Veranschaulichung habe ich eines unserer Manometer in den 3 Achtel Zoll Schlauch eingebaut. Um eine Idee davon zu bekommen, was an der Anlage passiert, schließe ich das Versorgungsventil langsam. Ich kann schon hören, dass die Pumpe anders klingt als am Anfang bei ganz geöffnetem Ventil. Wie man sieht, verändert sich der Druck am Manometer nicht. Wichtig ist der Durchfluss, den ich am Ventil reguliere. Die Osminin Slim Mix hat eine Fehleranzeige. Wenn die Anlage zu wenig Wasser bekommt, klingt sie so. Und die Anzeige Fault blinkt im Frontpanel, begleitet von einem Hinweiston. Ich öffne nun das Versorgungsventil wieder und die Geräuschkulisse verändert sich wieder zu normal. Die Anzeige Fault ist erloschen. Detail der Osminion Slim Mix Sedimentfilter Um die Magnetventile unserer Geräte zu schützen, befindet sich im Zubehör ein Sedimentfilter. Dieser besteht aus einem leicht zu reinigenden Metallsieb, das mit seinem Gehäuse in den Zuleitungsschlauch montiert wird. Hierbei ist die Flussrichtung zu beachten, die mit einem Pfeil auf dem Gehäuse markiert ist. Die Sedimentfilter können verschieden aussehen, funktionieren aber immer gleich und haben sich sehr bewährt. Also bitte einbauen. Sedimentfilter gibt es auch bei uns im Shop. Ich kann sie auch als Edelsteinkammer benutzen, um mein Wasser mit für mich nützlichen Informationen zu strukturieren. Detail der Osminion Slim Mix Selbstreinigung wenn ich die Osminion Slim mit dem Stromnetz verbinde, startet sie selbstständig eine 30-sekündige Selbstreinigung. Das macht sie auch, wenn ich mehr als 24 Stunden kein Wasser gezapft habe. Ich kann den Vorgang hier sehr schön sehen, da ich das Abwasser ins Waschbecken leite. Im Normalfall bei der Benutzung der Siphoncelle für das Abwasser sehe ich das nicht. Möchte ich selbst bestimmen, wann die Osminion Slim eine Reinigung durchführt, drücke ich die Select-Taste am Frontpanel und starte diese so. In beiden Fällen zeigt mir das Gerät die Reinigung durch das Aufleuchten des Rinse-Symbols am Frontpanel. Durch nochmaliges Drücken der Select-Taste kann ich die Reinigung beenden. Detail der Osminion Slim Mix Leckagesensor Die Osmosanlage ist mit einem Leckagesensor ausgestattet, der sie im Fall von austretendem Wasser abschaltet. Ich simuliere mal den Fall und schütte ein bisschen Wasser auf den Leckagesensor, damit ich zeigen kann, was dann passiert. Die Anlage stoppt sofort, gibt einen Warnton ab und die Anzeige Leak leuchtet auf. Wenn ich die Ursache der Leckage beseitigt habe und die Anlage wieder gangbar machen will, muss ich den Leckagesensor wieder trocknen. Ich stöpsel ihn der Einfachheit halber von der Anlage ab und trockne ihn mit einem Lappen.
Zusätzlich puste ich die Feuchtigkeit aus ihm heraus, mache den Boden wieder trocken und schließe den Leckagesensor wieder an. Alternativ sagt die Bedienungsanleitung, dass ich den Netzstecker ziehen soll, den Sensor trocknen und die Anlage dann wieder mit dem Stromnetz verbinde. Detail Osminion Slim Mix Stromlos gefiltertes Wasser erhalten. Die Slim hat eine interessante Anschlussmöglichkeit, an der ich stromlos gefiltertes Wasser direkt nach dem Vorfilter abzapfen kann. Dieser Anschluss befindet sich auf der Rückseite ja, unten Slims. ganz rechts. Sinnvoll zum Beispiel für meine Blumen oder bei Stromausfall. Um dies zu benutzen, brauche ich allerdings eine Möglichkeit, das auch abzapfen zu können. Alternativ, um einen Wasserhahnwald an der Spüle zu vermeiden, gibt es bei uns im Shop vier Wegehähne, an die ich warm Kaltwasser und zwei Arten gefiltertes Wasser anschließen kann. Jetzt teste ich vier interessante Werte des gefilterten Wassers. Diese vier Werte teste ich auch im nächsten Video an dem Osmosewasser der Slim Mix. Wie der Name schon sagt, kann ich mir an der Anlage Wasser mit verschiedenen Werten selber mixen. Also seid gespannt. pH-Wert von 7,5. Wasserstoff, Parts per Million, 0. Temperatur ist 18,0. Möchte jemand mehr über diese Werte erfahren, konsultiert bitte unsere FAQ-Seiten. Das ist alles, was ich heute für euch habe. Ich bin der Michi und ihr wart im Aquacentrum.